नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन कोकणे आपण आपल्या इयत्ता नववीच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयातील प्रकरण क्रमांक एक गतीचे नियम अभ्यासत आहोत या प्रकरणामध्ये आपण आपल्या मागच्या भागामध्ये मित्रांनो वस्तूची गती त्याचप्रमाणे विस्थापन आणि अंतर या गोष्टींचा आपण अगदी सखोलपणे अभ्यास केला मित्रांनो आजच्या आपल्या लेक्चरमध्ये आपल्याला चाल व वेग त्यालाच आपण स्पीड व फॅलासिटी म्हणतो तर त्याचा आपल्याला अगदी सखोलपणे अगदी व्यवस्थितरित्या अभ्यास करायचा आहे तर चला मग पाहूया आजचा आपला जो पार्ट आहे त्याचा आपण अभ्यास करणार आहो तर या ठिकाणी पहा मित्रांनो तुमच्यासमोर चाल व वेग म्हणजे काय हे आपल्याला पाहायचं आहे चाल व वेग त्यालाच आपण स्पीड अँड फॅलासिटी असे म्हणतो आता या ठिकाणी तुम्हाला थोडे आठवा असे म्हटलेलं आहे पहा तर त्यामध्ये सदिश म्हणजेच फॅक्टर्स व अधिश स्केलर राशी म्हणजे काय तर मित्रांनो पहा तर या ठिकाणी तुम्हाला दोन गोष्टी खूप महत्त्वाचं समजून घेणं गरजेचं आहे एक म्हणजे सदिश राशी म्हणजे काय त्याला आपण व्हेक्टर असे म्हणतो आणि अधिश राशी म्हणजे काय हे त्याला स्केलर असे म्हणतो जर सदिश राशी असेल तर त्याला कोणत्या दोन गोष्टींची गरज असते तर मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन म्हणजे चाल आणि दिशा या दोन्ही गोष्टींची जर आवश्यकता असेल तर त्या राशीला आपण काय म्हणतो मित्रांनो सदिश राशी असे म्हणतो पहा म्हणजे त्याला चाल पण आवश्यक असते आणि दिशा पण आवश्यक असते अशा दोन्हीही गोष्टी जर आवश्यक असतील तर त्या राशीला आपण सदिश राशी असे म्हणतो दॅट इज मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन आर निडेड इज कॉड ॲज फॅक्टर क्वांटिटी आणि सेकंड पॉईंट दिला मित्रांनो तुम्हाला त्या ठिकाणी अधिश राशी म्हणजे काय तर त्याला स्केलर क्वांटिटी असे म्हणतात दॅट इज डिपेंड्स ओनली मॅग्निट्यूड म्हणजे ती कशावरती फक्त चाल त्या ठिकाणी आवश्यक असते त्याला दिशेची गरज नसते तर त्या राशीला मित्रांनो काय म्हणतो तर अधिश राशी म्हणजे एक चाल आणि दिशा दोन्ही आवश्यक असेल तर त्या राशीला सदिश राशी असे म्हणतो आपण आणि अधिश राशी म्हणजे काय मित्रांनो जर त्या ठिकाणी फक्त दिशा आवश्यक असेल किंवा चाल त्या ठिकाणी असेल कोणतीही एक राशी असेल तर त्या राशीला आपण काय म्हणतो मित्रांनो अधिश राशी असे म्हणतो पहा तर खाली तुम्हाला एक प्रश्न विचारलेला आहे प्रश्न अतिशय सोपा आहे पहा तुम्हाला म्हटलं आहे अंतर म्हणजे डिस्टन्स चाल म्हणजे स्पीड वेग म्हणजे व्हॅलासिटी वेळ म्हणजे टाईम विस्थापन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट यातील सदिश व आधीश राशी कोणत्या तर यामधील सदिश राशी कोणत्या आहेत मित्रांनो पहिल्यांदा समजून घ्या फॅक्टर्स त्याला आपण म्हणतो तर यामधील जो डिस्टन्स आहे डिस्टन्स म्हणजे अंतर तर अंतर ही मित्रांनो आधीश राशी आहे तर पहा आधीश राशी कोणती आहे या ठिकाणी आपण पाहूया आधीश राशी जर आपण विचारात घेतल्या आधीश राशी आणि एका बाजूला कोणत्या राशी आहेत मित्रांनो सदिश राशी आहेत पहा तर आधीश आणि सदिश जर आपण विचारात जर घेतल्या तर या ठिकाणी ह्याच्यामधील डिस्टन्स म्हणजे अंतर काय आहे मित्रांनो अंतर ही कोणती राशी आहे तर अधिश राशी आहे त्यानंतर यामधील असणारी जी चाल आहे चाल सुद्धा कशी आहे मित्रांनो आधीश राशी आहे लक्षात घ्या म्हणजे चाल असेल अंतर असेल ही कोणती राशी आहे आधीच राशी आहे त्यानंतर तिसरी महत्वाची राशी म्हणजे मित्रांनो वेळ वेळ सुद्धा कोणती आहे तर आधीच राशी आहे म्हणजे तिला फक्त चाल त्या ठिकाणी आवश्यक असते त्या ठिकाणी त्याला दिशेची गरज नसते म्हणून ह्या ज्या तीन आहेत अंतर चाल आणि वेळ या आधीच राशी आहेत तर सदिश राशी कोणत्या आहेत तर यामध्ये असणारी जो वेग आहे वेग वेग कोणती राशी असते मित्रांनो सदिश राशी आहे त्यानंतर ही डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन विस्थापन सुद्धा कोणती राशी आहे मित्रांनो विस्थापन जर आपण विचारात घेतलं तर विस्थापन सुद्धा कोणती राशी म्हटलेलं आहे त्या ठिकाणी सदिश राशी आपण त्याला म्हणतो म्हणजे तुमच्या लक्षात आला असेल सदिश म्हणजे काय तर मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन म्हणजे चाल आणि दिशा दोन्हींची गरज असेल म्हणून या ठिकाणी दिलेल्या अंतर त्याचप्रमाणे चाल त्याप्रमाणे या ठिकाणी दिलेला वेळ या ज्या गोष्टी आहेत त्या कोणत्या गोष्टी आहेत मित्रांनो आधीश राशी आहे तर फेलासिटी आपण त्याला वेग म्हणतो त्याचप्रमाणे विस्थापन म्हणतो या ज्या गोष्टी आहेत मित्रांनो त्या ज्या राशी आहेत त्या कशा आहेत तर सदिश राशी आहे तर परीक्षेमध्ये तुम्हाला पहा पुढे या ठिकाणी एक सूत्र दिलेलं आहे त्या सूत्रावरती बऱ्याचदा प्रश्न असतात इयत्ता बारावी सायन्सला जर तुम्ही पुढे ॲडमिशन घेणार असाल अकरावी बारावी सायन्स जर केलं तर या सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला अगदी डिटेल्डमध्ये आहे मित्रांनो 
ज्या ऑलरेडी आम्ही बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतो तर या सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला अतिशय सखोलपणे तुम्हाला पुढे अभ्यासायचे आहेत इयत्ता दहावीमध्ये सुद्धा तुम्हाला या सर्व कन्सेप्ट त्या ठिकाणी आहेत तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे चाल म्हणजे काय असतं पहा चाल म्हणजे काय असतं मित्रांनो कापलेले एकूण अंतर व लागलेला एकूण कालावधी पहा काय म्हणतो आपण चाल म्हणजे काय असतं तर कापलेले एकूण अंतर म्हणजे किती अंतर कापला आहे म्हणजे त्याला आपण चाल असं म्हणतो म्हणजे चाल म्हणजे काय असतं मित्रांनो स्पीड म्हणतो आपण त्याला स्पीड आता तुम्हाला याचं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर तुम्हाला माहिती असेल गाडी टू व्हीलर चालवत असाल किंवा फोर व्हीलर चालवत असाल तुमच्या घरामध्ये असेल तर पहा किंवा एखाद्या गाडीमध्ये तुम्ही बसंसुद्धा असाल एखादी बस असेल किंवा बाकीची एखादी व्हेकल असेल तर त्याच्यामध्ये पहा मित्रांनो आपण म्हणतो किती ते स्पीड आहे म्हणजे किती ते स्पीड आहे म्हणजे काय मित्रांनो तर त्या ठिकाणी आपण किती वेळामध्ये किती अंतर कापलं म्हणजे नव्वद किलोमीटर पर आवर असं आपण म्हणतो पहा म्हणजे एक किलोमीटर किंवा नव्वद किलोमीटर पर आवर याचा अर्थ काय होतो म्हणजे नव्वद किलोमीटर एका तासामध्ये त्याने अंतर कापलं एका तासामध्ये किती किलोमीटर त्याने गाडी चालवली तर नव्वद किलोमीटर म्हणजे त्याचा इथं दिलेलं एकूण कापलेलं अंतर म्हणजे किती झालं नव्वद किलोमीटर झालं आणि त्याला लागलेला एकूण कालावधी किती आहे मित्रांनो एक तास म्हणजे याला याच्यावरून आपल्याला काय भेटेन त्याचं स्पीड भेटेन जे आपण पहा गाडीच्या वरती सुद्धा त्या ठिकाणी चाळीसचं स्पीड असतं पन्नासचं स्पीड असतं अगदी शून्यापासून तर एकशे वीस तर काही ज्या बाकीच्या ज्या व्हेकल आहेत त्याच्यावरती अगदी दोनशेच्या पुढे सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला स्पीड स्पीडोमीटर पाहायला भेटतो स्पीडोमीटर म्हणतात त्याला स्पीडोमीटर म्हणजे त्याच्यावरती आपल्याला स्पीड कळत कळतं गाडीत साध्या टू व्हीलरवरती सुद्धा तुम्ही जर पाहिलं असेल तर त्या ठिकाणी एका बाजूला पेट्रोलसाठी डिनोट केलेला काटा असतो आणि एका बाजूला काय असतं त्या ठिकाणी स्पीड दाखवायला असतं म्हणजे एका बाजूला पेट्रोल मग ते जे स्पीड आहे ते साधारणतः शून्यापासून दहा वीस तीस च्या अशा रेंजमध्ये असतं म्हणजे त्या कालावधीमध्ये म्हणजे किती वेळामध्ये किती गाडी त्याने फास्ट पळवलेली आहे किंवा किती अंतर त्याने कापलेलं आहे त्या ठिकाणी त्याच्यावरून त्याची चाल किंवा त्याचं स्पीड आपल्याला त्या ठिकाणी मित्रांनो पाहायला भेटतं म्हणजे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल चाल म्हणजे काय तर चाल म्हणजे कापलेलं एकूण अंतर भागीले लागलेला एकूण कालावधी असं त्याला म्हटलं जातं तर या ठिकाणी दिलेला आहे पहा मग आपण चाल आणि वेग तर या ठिकाणी एखाद्या वस्तूने एक कालावधीत एकाच दिशेने कापलेले अंतरास काय म्हणतो मित्रांनो वेग असे म्हणतात पहा तर वेग म्हणजे काय तर आत्ताच आपण पाहिलं की एका एखाद्या वस्तूने एक एक कालावधीमध्ये म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीमध्ये एकाच दिशेने कापलेले अंतरास म्हणजे एका दिशा म्हणजे एक तर कोणती ही दिशा असेल तर या दिशेच्या पुढे जर जात असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण एक कालावधीत एकाच दिशेने कापलेले जे अंतर आहे त्या अंतरास काय म्हणतात मित्रांनो वेग म्हणजे फेलॉसिटी असे म्हणतात या ठिकाणी एक कालावधी म्हणजे एक सेकंद एक मिनिट एक तास इत्यादी असू शकतो मोठ्या एककात कालावधी मोजल्यास एक वर्ष हा देखील एक कालावधी असतो एक कालावधीत होणाऱ्या विस्थापनाला काय म्हणतात मित्रांनो वेग असे म्हणतात पहा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे म्हणजे एका एक कालावधीमध्ये किती विस्थापन झालं विस्थापन होणे म्हणजे काय मित्रांनो समजा एखाद्या वस्तू या ठिकाणी आहे ती या ठिकाणावरून जर ह्या ठिकाणी जात असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण विस्थापन असे म्हणतो त्याला डिस्प्लेसमेंटमध्ये म्हणतात इंग्लिशमध्ये म्हणजे एका पॉईंटपासून इट डिस्प्लेस टू द अनादर पॉईंट म्हणजे काहीतरी एका ठिकाणावरून ती वस्तू गेली दुसऱ्या बाजूला गेली म्हणजे तर त्या ठिकाणी काय झालं मित्रांनो त्याचं विस्थापन झालं आणि हे विस्थापन होण्यासाठी किती वेळ लागला तर तो या ठिकाणी त्या वेळाने काय करायचं त्याला भागायचं त्यालाच आपण काय म्हणतो मित्रांनो वेग असे म्हणतो लक्षात घ्या तर वेग म्हणजे काय प्रत्येकाच्या लक्षात आलं असेल विस्थापन भागिले वेळ लक्षात घ्या विस्थापन भागिले जर वेळ आपण विचारात घेतलं तर त्याला काय म्हणतो मित्रांनो वेग असे म्हणतात म्हणजे हे तुमच्या प्रत्येकाच्या लक्षात आलेलं असेल विस्थापन भागिले वेळ बरोबर काय म्हणतो आपण त्याला वेग असे म्हणतो या ठिकाणी दिल्याप्रमाणे पहा हे नेहमी लक्षात ठेवायचं तुम्हाला त्यांची एकक बऱ्याचदा परीक्षेला विचारली जातात तर या ठिकाणी दिलेला आहे पहा चाल आणि वेग यांची एकके सारखीच आहेत मित्रांनो पहा म्हणजे चाल आणि वेळ वेग यांची एकके सारखी आहेत आणि ती कोणती आहेत तर एस आय प्रणालीमध्ये किंवा एस आय सिस्टीममध्ये कोणतं आहे तर मीटर पर सेकंद लक्षात घ्यायचं कधी पण एस आय सिस्टीम जर आली त्या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे मीटर पर सेकंद आपण त्याला म्हणतो किंवा मीटर भागिले सेकंद असे म्हणतात तर सी जी एस सिस्टीममध्ये काय म्हणतो आपण त्याला सी जी एस पद्धतीमध्ये सेंटीमीटर पर सेकंद कारण की या ठिकाणी मीटर आहे या ठिकाणी सेंटीमीटर आहे आणि आपल्याला माहिती असेल शंभर सेंटीमीटर बरोबर किती मीटर असतं किती असतं मित्र मीटर असतं मित्रांनो 
किती मीटर असतं तर एक मीटर असतं शंभर सेंटीमीटर बरोबर एक मीटर तर या ठिकाणी यांची नावं कशी येतात तर सेंटीमीटर काय येतं आहे तर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं सी जी एसचा लॉंग फॉर्म काय असतो लक्षात घ्या सी जी एस हे तुम्हाला नाही आहे अकरावी सायन्समध्ये आहे सी म्हणजे काय असतं सेंटीमीटर जी म्हणजे काय असतं ग्रॅम आणि यस म्हणजे काय असतं सेकंड म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंड म्हणजे जी सी जी एस पद्धत त्याला असे म्हणतात म्हणून या ठिकाणी आपण काय घेतो आहे सेंटीमीटर घेतो आहे कळलं तुमच्या लक्षात आलं असेल सी जी एस म्हणतात त्याला आणि ही जी एस आय सिस्टीम आहे ही जी सिस्टीम याला म्हणतात यम के एस यम के एसचा फॉर्म काय होतो मित्रांनो मीटर किलोग्रॅम आणि सेकंड जसं इकडं सी जी एस आहे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंड म्हणजे सेंटीमीटरच्या बा विरुद्ध काय घेतो आपण म्हणजे मोठी क्वांटिटी मीटर असते इथं ग्रॅम जीचे ग्रॅम ग्रॅम असतं ग्रॅमच्या मोठी क्वांटिटी कोणती असते किलोग्रॅम आणि सेकंड मात्र तेच घेतात सेकंद आपण फक्त जो टाईम असतो मित्रांनो कालावधी तो नेहमी सेकंदामध्ये मोजतात हे तुम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे हे तुम्हाला पुढे आहे हे लक्षात ठेवा याचा वापर तुम्हाला दहावीला पण आहे अकरावी सायन्सला पण आहे बारावी सायन्सला पण आहे हे तुम्हाला कायम लक्षात ठेवायचं आहे तुमचा बेस आत्ताच तुम्हाला पक्का करायचा आहे मित्रांनो पहा तर या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे चाल अंतराशी संबंधित आहे तर वेग विस्थापनाशी संबंधित आहे पहा काय म्हटलं आहे चाल कशाशी संबंधित आहे मित्रांनो तर चाल ही अंतराशी संबंधित आहे तर वेग कोणाशी संबंधित आहे विस्थापनाशी संबंधित आहे त्यामुळे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे चाल हा अंतराशी आहे आणि वेग कोणाशी आहे तर विस्थापनाशी आहे तिसरा मुद्दा तुम्हाला दिलेला आहे गती सरळ रेषेत असेल तर चाल आणि वेग यांचे मूल्य सारखेच असते अन्यथा ते वेगवेगळे असू शकतात पहा काय म्हटलं त्यांनी गती जर सरळ रेषेत असेल तर चाल आणि वेग यांचे मूल्य कसे असेल मित्रांनो सारखेच असते अन्यथा ते वेगवेगळे असू शकते म्हणजे एका सरळ रेषेमध्ये जर असेल तर दोघांचं मूल्य चाल आणि वेगचं मूल्य कसं असेल मित्रांनो सारखेच असेल कारण की आपल्याला वेग म्हणजे काय ते आपण इथं व्याख्या पाहिली काय पाहिली व्याख्या एकाच दिशेने पाहिजे कसे पाहिजे तर एकाच दिशेने म्हणून त्यांनी म्हटलेलं आहे एका सरळ रेषेमध्ये जर असतील तर चाल व वेग यांचे मूल्य कसं असतं मित्रांनो सारखेच असतं अन्यथा ते वेगवेगळे असू शकतात मग या ठिकाणी दिलेलं आहे एकक वेळेत होणाऱ्या विस्थापनाला वेग म्हणतात पहा काय म्हटलेलं आहे एकक वेळेत होणाऱ्या विस्थापनाला वेग म्हणतात म्हणजे एकक वेळेमध्ये किती विस्थापन होतंय एकक वेळेमध्ये किती विस्थापन होतंय त्यालाच काय म्हणतो मित्रांनो वेग असे म्हणतात लक्षात ठेवा याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न असू शकतो आणि याच्यावरती या वर्षी जरी प्रश्न नसला तरी तुम्हाला पुढच्या वर्षी नक्कीच याच्यावरती प्रश्न असणार आहे कारण की यांची जी एकक आहेत एककांवरती तुम्हाला बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये मित्रांनो प्रश्न विचारला जातो कशा पद्धतीने एकक आहेत आता ते सूत्र वापरून आपल्याला वेगवेगळी गणित सुद्धा या ठिकाणी सोडवायची आहेत ती गणित कशा पद्धतीने आहेत त्याचा सुद्धा आपण काय करणार आहोत अभ्यास करणार आहोत पा तर आपण उदाहरण क्रमांक एक पाहिलं होतं पा मित्रांनो शाळेमध्ये जाताना शीतल पहिल्यांदा कोणाच्या घरी जाते तर संगीताच्या घरी जाते आणि संगीताच्या घरापासून कुठे जाते ती शेवटी शाळेमध्ये जाते म्हणजे शीतल ही स्वतःच्या घरापासून निघत होती तिथून ती संगीताच्या घरापर्यंत जात होती आणि संगीताच्या घरापासून ती लास्ट कुठे जात होती शाळेकडे जात होती तर आपल्याला माहिती असेल तेच उदाहरण तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे ते आपण समजावून घेऊया या ठिकाणी पहा मागील उदाहरण म्हणजे पृष्ठ क्रमांक एक वरती आपण आपल्या मागच्या लेक्चरमध्ये त्याचा अभ्यास केला की शीतल व संगीता यांच्या घरांतील सरळ रेषेतील अंतर पाचशे मीटर आहे म्हणजे या ठिकाणी कोणाचं घर आहे तर शीतलचं आहे या ठिकाणी कोणाचं घर आहे तर संगीताचं आहे आणि दोघींमधील घराचं अंतर किती आहे तर पाचशे मीटर एवढं आहे पहा संगीताचे घर व शाळा यामधील अंतर सरळ रेषेतील अंतर किती आहे मित्रांनो बाराशे मीटर आहे म्हणजे हे जे अंतर इकडं आपण पाहिलं होतं इकडे या बाजूला शाळा आहे तर ते किती मीटर होतं मित्रांनो बाराशे मीटर होतं पहा आर्था शीतलचे घर व शाळा यामधील सरळ रेषेतील अंतर तेराशे मीटर आहे म्हणजे शीतल आणि शाळा यामधील अंतर किती होतं मित्रांनो या ठिकाणी तेराशे मीटर आपल्याला ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे पहा समजा शीतलचा संगीताकडे जाण्यास पाच मिनिट लागली तर व तेथून शाळेत जाण्यासाठी चोवीस मिनिटे लागली यावरून पहा आता काय म्हटलेलं आहे समजा शीतलला संगीताकडे जाण्यास किती मिनटं लागली पाच मिनटं आणि तेथून शाळेत जाण्यास किती मिनटं लागली चोवीस मिनटं म्हणजे संगीताच्या घरी जाण्यासाठी पाच आणि तिथून पुढं शाळेमध्ये चोवीस म्हणजे चोवीस आधी किती करावं लागणं आपल्याला पाच चोवीस आणि पाच किती झाले मित्रांनो एकोणतीस मिनिट लागले म्हणजे तिला शाळेमध्ये पोहोचायला किती वेळ लागला तर एकोणतीस मिनटं लागले म्हणजे पाच 
संगीताच्या घरी जाण्यासाठी पाच मिनटं लागली आणि संगीताच्या घरापासून शाळेकडे जाण्यासाठी चोवीस मिनटं म्हणजे या दोघांची बेरीज केली तरी एकोणतीस होतात आता आपण काय करूया एक एकासाठी आपल्याला चाल काढायची ही चाल कशी येते ती आपण अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेणार आहोत म्हणजे विस्थापन म्हणजे काय असतं आणि चाल म्हणजे काय असतं तर चाल म्हणजे काय आहे जी शीतल होती शी शीतल कोणाच्या घरी गेली संगीताच्या घरी म्हणजे इथं शीतलचं घर असेल संगीताच्या घरी गेली आणि संगीताच्या घराकडून मग ती शाळेकडे गेली तर ही काय झाली चाल झाली पण विस्थापन म्हणजे काय असतं विस्थापन म्हणजे सरळ रेषेत म्हणजे इथून डायरेक्ट ती कुठं गेली डायरेक्ट शाळेत गेली म्हणजे तुम्हाला समजून घेणं आपल्याला पुढे विस्थापनाचा साठी वापरायचं विस्थापन किती झालं डायरेक्ट तेराशे मीटर झाले परंतु तिथली चाल किती होती चाल तिची एकूण सतराशे होणार आहे का सतराशे तर या ठिकाणी पाचशे हे पाचशे होईल आणि या ठिकाणी बाराशे बारा आणि पाच किती होतील मित्रांनो सतराशे होतील लक्षात घ्या म्हणजे गणित समजून घेताना तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजणे गरजेचं आहे या ठिकाणी म्हटले पहा शीतलची ए मार्गावरील चाल किती आहे तर त्या ठिकाणी ए म्हणजे कुठून तिच्या घरापासून तर संगीताच्या घरापर्यंत किती अंतर आहे अंतर भागिले आपण काल म्हणतो किती अंतर आहे शीतल आणि संगीताच्या घरामधलं पाचशे मीटर त्याला किती वेळ लागला या ठिकाणी आपण पाहिलं पहा तिला शीतलला संगीताकडे जाण्यास किती मिनिटं लागतात पाच मिनिटं आपण इथे वरतीच पाहिलं किती मिनिटं लागतात पाच मिनिट लागतात म्हणजे पाचशे मीटर भागिले पाच करावं लागतील पाच एक जर पाच केलं तर किती मिनिट मीटर भेटतील त्या ठिकाणी शंभर मीटर भागिले एक मिनिट हो रहा मित्रों मजे तुम्हारा ये उत्तर भेटे पुढ़ सुधा सेम है पा शीतल की बी मार्ग वाली चाल मे संगीता घरापासन तो शापर्यंत अंतर मे संगीता घरापासन तो अंतर कि बाराशे मीटर होता आ काल कि होता चौवीस मिनट लगता यठिका दिखाने पहा मे तिला तिथुन मे संगीता घरापासन कितनी वे लगता तो चौवीस मिनट लगता मग जर आप सोड़ तो बारह एक बारह बार जुने चोवीस म्हणजे इथं शंभर आणि या शं इथं एक वरती आला म्हणजे एकावरती हे दोन शून्य दिले आपण तर शंभर होते आणि बे एक बे बे पन्नासशे किती होती शंभर होती म्हणजे या ठिकाणी किती उत्तर आलं मित्रांनो पन्नास मीटर पर मिनिट एवढं उत्तर आलं म्हणजे तुम्ही बाराशेला जर चोवीसने भागलं तर उत्तर किती येतं पन्नास मीटर पर मिनिट येतं त्याचप्रमाणे सरासरी जर काढायची असेल सरासरी म्हणजे काय करायचं आपल्याला या पाचशे आणि या बाराशेची काय करावं लागेल बेरीज करावं लागेल ती किती येते सतराशे आणि पाच मिनिट आणि हे चोवीस मिनिटाची बेरीज केली आली एकोणतीस तर सतराशेला जर एकोणतीसने जर भागला आपण तर उत्तर भेटतं अठ्ठावन्न पॉईंट सहा मीटर पर मिनिट आपल्याला तेवढं उत्तर भेटतं म्हणजे अठ्ठावन्न पॉईंट सहा मीटर भागिले मिनिटमध्ये असतं ते उत्तर पहा तर आपल्याला जर वीस सरासरी वेग काढायचा असेल शीतलचा सरासरी वेग जर काढायचा असेल डायरेक्ट तर तो आपण डायरेक्ट तिच्या घरापासून डायरेक्ट शाळेपर्यंत म्हणजे हे जे अंतर आहे मधलं ते किती होतं आपल्याला माहिती आहे किती आहे तेराशे आहे आणि तिला वेळ किती लागतो आहे एकोणतीस मिनटं लागतो आहे तर जर आपण त्या तेराशेला जर एकोणतीसने भागलं तर आपल्याला उत्तर या ठिकाणी भेटतं पहा चव्वेचाळीस पॉईंट त्र्याऐंशी मीटर भागिले मिनिट म्हणजे चव्वेचाळीस पॉईंट त्र्याऐंशी मीटर पर सेकंद असं पर मिनिट असं त्याला म्हटलं जातं पहा म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल कशा पद्धतीने आपण ही सर्व उदाहरणं सोडवून घेतलेली आहे अगदी व्यवस्थितरित्या तुम्हाला हे समजलेलं असेल आता पुढचा मुद्दा सुद्धा मित्रांनो तेवढाच सोपा आणि तुमच्या रोजच्या जीवनातील मुद्दा आहे तुम्हाला तो लगेच समजेल चाल व दिशा यांचा वेगावर होणारा परिणाम म्हणजे चाल आणि दिशा यांचा वेगावर कोणता परिणाम होतो ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे तर पाहूया या ठिकाणी म्हटलं आहे पहा सचिन मोटार सायकलने प्रवास करत आहे प्रवासादरम्यान खालील प्रसंगामध्ये किंवा प्रसंगी काय घडेल ते सांगा तर आता पहिल्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे पहा सचिनने मोटार सायकलने प्रवास करत असताना मोटार सायकल प्रवासाची दिशा न बदलता मोटार सायकलची चाल वाढवल्यास अथवा कमी केल्यास वेगावर कोणता परिणाम होईल तर काय होईल मित्रांनो तो तर त्याच्या सरळ रेषेमध्ये चाललेला आहे बरोबर म्हणजे त्याने कोणत्याही प्रकारची दिशा बदललेली नाही परंतु त्याची चाल तो काय करतोय वाढवतोय बरोबर किंवा तो काय करतोय मित्रांनो कमी करतोय तर नक्कीच त्याचा वेग ज्या वेळेसला चाल वाढणार आहे त्या वेळेसला त्याचा वेगसुद्धा काय होणार आहे मित्रांनो वाढणार आहे ज्या वेळेसला त्याची चाल मित्रांनो कमी होईल त्या वेळेसला त्याचा वेगसुद्धा काय होणार आहे मित्रांनो कमी होणार आहे म्हणजे त्याची चाल जर वाढली तर वेगसुद्धा वाढेल चाल कमी झाली तर चा त्याचा वेगसुद्धा काय होईल कमी होईल लक्षात घ्या हा झाला तुमचा पहिला मुद्दा 
दुसरा मुद्दा दिला आहे पहा तुम्हाला सचिन प्रवास करत असताना रस्त्यामध्ये एखादे वळण आल्यास चाल व वेग सारखाच असेल का असेल का मित्रांनो तर नाही नक्कीच त्याची चाल सुद्धा काय होणार आहे मित्रांनो बदलणार आहे म्हणजे तो सरळ रेषेमध्ये असणार एका वळणावरती नाही तो नक्कीच अशा पद्धतीने त्याला टर्न घ्यावा लागणार आहे ज्या वेळेसला तो टर्न घेईन त्यावेळेसला तुम्हाला माहिती असेल आपण ज्या वेळेसला एखाद्या टर्नवरती गाडी वळवतो त्यावेळेसला आपलं स्पीड काय होतं मित्रांनो आपोआप काय होतं कमी होतं म्हणजे त्या ठिकाणी आपण आपलं स्पीड कमी करतो का कमी करतो तर त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे ॲक्सिडेंटचं प्रमाण वाढू शकतं जर आपण एखादा तुमच्यातला किंवा एखाद्या व्यक्ती जोरात गाडी चालवतोय वळणावरती काय होऊ शकतं गाडीचं जे फ्रिक्शन आहे म्हणजे घर्षण आहे त्या ठिकाणी काय होतं मित्रांनो तुटत जातं आणि नक्कीच त्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट झाल्याचं आपल्याला मित्रांनो पाहायला भेटतं या ठिकाणी पहा तुम्हाला दाखवलेलं आहे वेगवेगळ्या गाड्यासुद्धा दाखवलेल्या आहेत पण ह्या ज्या गाड्या आहेत यांचे टायर वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात जे तुम्ही म्हणता महिषन सर ते रेसवरती स्पीड कशा पद्धतीने ते मेंटेन करतात तर त्यासुद्धा रेसमध्ये सुद्धा जर तुम्ही पाहिलं असेल रेसमध्ये तर रेसमध्ये सुद्धा सरळ जर गाडी चालवत असेल तो रेसर तर त्याचं स्पीड भरपूर जास्त असतं परंतु ज्या वेळेसला तो टर्न घेतो टर्न पाशी येतो त्यावेळेसला त्याचं नक्कीच स्पीड कमी झालेलं असतं हे तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर नक्कीच तुम्हाला पाहायला भेटेल पहा तर तिसरा मुद्दा दिला मित्रांनो पहा वळण रस्त्यावर मोटारसायकल चालवत असताना सचिनने मोटारसायकलची चाल व दिशा दोन्ही बदलल्यास वेगावर कोणता परिणाम होईल पहा वळण रस्त्यावर मोटारसायकल चालवत असताना सचिनने मोटारसायकलची चाल व दिशा दोन्ही बदलल्यास त्याचा वेग काय होईल मित्रांनो नक्कीच काय होणार आहे कमी होणार आहे वेगावरती परिणाम होईल आणि दुसरी गोष्ट त्याचा वेग काय होणार आहे आत्ताच आपण पाहिलं वेग काय होईल मित्रांनो कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही वळणावरती नेहमी आपला जो वेग आहे हा नेहमी काय होतो कमी होत असतो लक्षात घ्या आता खाली काय म्हटलेलं आहे वरील प्रसंगामध्ये काय म्हटलं आहे वरील प्रसंगावरून असे लक्षात येते की वेग हा चाल व दिशा या दोघांशी संबंधित आहे व वेग पुढील प्रकारे बदलतो तुम्हाला या ठिकाणी दिसत असेल आणि तो कसा बदलतो ते या ठिकाणी दिलेला आहे पहा चाल बदलून आणि दिशा तीच ठेवून वेग काय होऊ शकतो मित्रांनो बदलू शकतो चाल जर बदलली तर वेग बदलतो तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे दिशा एकच आपण पहिला मुद्दा पाहिला इथे वरती तर त्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये काय पाहिलं चाल बदलली पण दिशा तीच राहिली तरी त्याच्या वेगावरती काय झाला मित्रांनो परिणाम झाला दुसरी गोष्ट दिशा बदलून बदलली आणि चाल काय ठेवली मित्रांनो तीच ठेवली दिशा बदलली आणि चाल ठेवली तरी त्याच्या वेगावरती काय होतो परिणाम होतो दुसरी गोष्ट तर तिसरी गोष्ट तुम्हाला सांगितली आहे पहा चाल व गतीची दिशा दोन्ही बदलली तर नक्कीच त्याच्या वेगावरती काय होतं मित्रांनो परिणाम होतो हे आत्ताच आपण वरच्या तीन उदाहरणावरून किंवा वरच्या तीन मुद्द्यांवरून या ठिकाणी हे तीन आपल्याला मुद्दे पाहायला भेटलेले आहेत हे नेहमी लक्षात ठेवा आता हे काय महत्त्वाचं आहे ते पण लक्षात ठेवा तुम्ही पहा चालीचे मापन अंतर भागिले काल असे करतात हे आपल्याला माहिती आहे चाल भागिले चाल बरोबर काय असते तर अंतर भागिले काल याप्रमाणे सर्वप्रथम कुणी मांडलं तर गॅलोलिओने केले होते म्हणजे हे कुणी मांडलं होतं तर गॅलोलिओने मांडलं होतं हवेतील ध्वनीची चाल म्हणजे ध्वनीचं स्पीड किती असतं म्हणजे ध्वनी म्हणजे काय तर आवाज तर या आवाजाचं स्पीड किती असतं तीनशे त्रेचाळीस पॉईंट तीन तीनशे त्रेचाळीस पॉईंट दोन मीटर पर सेकंड म्हणजे किती असतं तीनशे त्रेचाळीस पॉईंट दोन मीटर पर सेकंद एवढं काय असतं मित्रांनो त्याचं स्पीड असतं तसेच प्रकाश प्रकाश म्हणजे लाईट सूर्यप्रकाशाचं स्पीड किती असतं पाहिजे सुद्धा समजून घ्या किती असतं तीन गुणिले दहाचा आठवा मीटर पर सेकंद एवढं असतं या सगळ्या क्वांटिटी तुम्हाला दहावीला पण आहेत अकरावी बारावी सायन्सला पण आहेत लक्षात घ्या ह्या पुढं वापरायचं आहे म्हणून तुम्हाला हे माहीत असणं गरजेचं आहे पहा पृथ्वीची स्वतः सूर्याभोवती भ्रमण करण्याची जी चाल आहे म्हणजे सूर्य पृथ्वी सूर्याभोवती किती स्पीड चालणे किंवा किती वेगाने ती धावते किंवा फिरते तर त्या ठिकाणी दिलेला आहे पहा तुम्हाला एकोणतीस हजार सातशे सत्तर किती मीटर एकोणतीस हजार सातशे सत्तर मीटर पर सेकंड म्हणजे एका सेकंदामध्ये किती मीटर फिरते ती एकोणतीस हजार सातशे सत्तर मीटर एवढी काय होते मित्रांनो एका सेकंदामध्ये पृथ्वी ही सूर्याभोवती काय करते भ्रमण करते म्हणजे फेरी पूर्ण करते ओके तर अशा पद्धतीनं आपण महत्त्वाचे जे आपले मुद्दे होते ते आपण घेतलेले आहेत आता पुढच्या लेक्चरमध्ये मित्रांनो आपण हा महत्त्वाचा भाग घेणार आहोत तत्पूर्वी हा एक आपण मुद्दा घेऊन टाकूयात आज जो सोपा मुद्दा आहे एक रेशीय आणि नैक रेशीय गती म्हणजे काय ते आज आपण घेऊन टाकूया पा या ठिकाणी दिलेला आहे एक रेशीय त्यालाच आपण एक समान व नैक 
समान गति मे तेज अपन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अंतो पहा तो यह सोपी उदाहरण तुम्हारसमोर दिल्ली हैं अमर अकबर आंथनी स्वतः गाड़ी ने वेगवेग् वेगा प्रवास करत आहेत। तेंची वेगवेग् कालावधी कापले अंतरे खाली सारने दी है पता तुम्हारा यठिका घड़ी वे दिल्ला है अमर ने कापले अंतर दल अकबर ने कापले अंतर दिल है एंथनी ने कापले अंतर दिल है पहा तो तुम्हें जर ये निरीक्षण जर कि मित्रों तुम्हारा का पहाय भेटत पहा तो यठिका घड़ा वे जर पाला तो अर्ध्या अर्ध्या तासाचा वेड़े का अपने बदल दिस्त पहा पांच से साढ़े पांच से सहा सहा साढ़े सहा सात सात से साढ़े सात और साढ़े सात से आठ मे अर्ध्या ता फरक दिस्तोप्रमा इधे जर पाला अपन ये तर वीस वीस का फरक दिस्त शून्य वीस चाड़ी साठ ऐसी शंबर वीस मे वीस वीस ने तो स्पीड का होते वाड़ता अपने दिता है यठिका जर पाल तो कितने वाड़ते पहा बर तुम्हें अठारह दुने छत्तीस आठ तारीख से ओपन न होता परंतु आधी मधे मुझे कमी आने जास्त यठिका स्पीड वाड़ा दिस्ते यठिका जर पाला अपन यठिका सुधा कस है मित्रों कमी आने जास्त मेजे चौदह एक चौदह चौदह ने अठावी चौदह तारीख बेच चौदह चौक छप्पन चौदह पंच सत्तर आ चौदह सख चौर मेजे यठिका सुधा सारख स्पीड वाड़ते स्पीड कस वाड़ते सारक वाड़ते मजे यठिका यठिका अपने स्पीड सारक वाड़ता दिस्ते तैरती तुम्हारा खाली प्रश्न विचार है तो प्रश्न को आता अपन समझावन घे पा यठिका तुम्हारा ते प्रश्न दाखिल है तुम्हारा लगे तो तुम्हार लक्षा दे अपन पहू कशा पद्धति ने है तो तुम्हारा यठिका पहला प्रश्न तेने विचार है तो कसा है और कशा पद्धति ने अपन तभ्यास करू पहा तो क्या मटल है तुम्हारा प्रश्न पहला प्रश्न का विचार है पहा अमर व अकबर आंथनी यानी प्रवास करता नोदले अंतरा कालावधि कि पहा जर कालावधि मेजेमला फरक कि है जर तुम्हारा महती आल कि मिनटा फरक है तीस मिनटा फरक है पहा अमर अकबर आंथनी यानी प्रवास करता नोदले अंतरा कालावधि अंतर मे जे अंतर है यहाँ कालावधि अपने महती है किती किती कालावधि है तो अपने अर्ध्या ता कालावधि है दुसरा प्रश्न विचार है ठराविक कालावधि सारखेज अंतर को पार के लिए ठराविक कालावधि मे सारखेज अंतर मे आठ वजेपर्यंत सारखे अंतर पार को एकशे वीस आठिका एकशे वीस है मजे कु अमर ने आ अकबर ने पूर्ण के लिए तीसरा प्रश्न विचार है अकबर ने ठराविक कालावधि मे कापले अंतर सारखेज है का आता अकबर ने कापले अंतर ठराविक काला सारखे है का तो नहीं जर आप पाला अठरा एक अठरा अठरा दुने छत्तीस अठरा तीक चौपन सगैंक महती अल अठरा तीक चौपन अठरा चौक बहत्तर अठारह पच्चे नव्वद पे यठिका जर आप का भेटते अपने दूसरी संख्या भेटते अठरा छत्तीस आज बेच आए जिसे चौपन पाजे तो बेच आए अठरा चौक बहत्तर पाए यठिका तो यठिका कि सत्तर मटले अठारह पंच नव्वद आता तो यठिका पंचाण दिल है तो तुम्हार लक्षा आला अल हि जी कमी आने जास्त है मजे का अकबर ने ठराविक कालावधि में कापले अंतर सारखे है का तर नहीं आ शेवट जो तुम्हारा तो ठिकाने प्रश्न विचार है चार नंबर का तो अपन पहूया समझावन घे पहा तो क्या मटल है अमर अकबर आंथनी ये ठराविक कालावधि कापले अंतरा विचार करता चाली कशा है ताली कशा है मित्रान वेगवेग् प्रकार जर आप प्रत्येका चाली मधे अपने फरक दिस्त है कारण कि प्रत्येका कमी आ जास्त चाल है मजे थोड़क संगाइच मटल तो नहीं समान गति मे का एक समान गति मे का खरतर ये अपने पाइजे मजे का व्याख्या खाली दिल्ली है पा जर वस्तु समान कालावधि समान अंतर कापत असेल तर तिचा गतीला एक समान गति मनत मे का यठिका जर पाला तुम्हें एक समान गति च उदाहरण ये थे आहे आ यथे है जर पाल शून्य वीस एक वीस वीस दून चाड़ी वीस त्रीक साठ वीस चौक ऐसी वीस सपाचे शंबर वीस सक वीस मे जर पाल तो यठिका समान अंतर तोिकाने कापले है यठिका सुधा तसच है पा चौदह एक चौदह चौदह ने अठावी चौदह तीन बेच चौदह चौक छप्पन चौदह पंच सत्तर आ चौदह सत चौर मग अशा प्रकार की जर गति गति मनत मित्रों एक समान गति मनत ज्या व्याख्या आत्ताच अपन यठिका पाली पा का मटल जर वस्तु समान कालावधि समान अंतर कापत अल तो तिचा गति एक समान गति मनत दुसरा प्रश्न विचार है जर वस्तु समान कालावधि असमान अंतर कापत अल तो 
तिच्या गतीला नैक समान गती म्हणतात म्हणजे असमान अंतर कापते म्हणजे कमी आणि जास्त अंतर कापत असेल तर त्या गतीला काय म्हणतात मित्रांनो नैक समान गती म्हणतात लक्षात घ्या समान कालावधी समान अंतर एक समान गती असमान अंतर कापत असेल तर नैक समान गती म्हणतो गर्दीच्या रस्त्यावरून वाहनांची वा सायकल चालवतानाची गती जर आपण पाहिलं तर ती कशी असते कमी आणि जास्त असते आणि या ठिकाणी तुम्हाला उदाहरण पण दिलेलं आहे अकबरने कापलेले अंतर कितीमध्ये आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळं अंतर पाहायला भेटते म्हणजे ही कोणती गती असणार आहे तिला आपण नैक समान म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण नॉन युनिफॉर्म मोशन अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन असे म्हणतो तर युनिफॉर्म म्हणजे सारखी गती असते मित्रांनो आता आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये मित्रांनो आपण महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे तो अगदी व्यवस्थितरित्या समजावून घेणार आहोत त्वरण हा जो मुद्दा आहे मित्रांनो नक्कीच आपण आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये समजावून घेणार आहोत आपण एक एक पॉईंट अगदी सखोलपणे जेणेकरून तुमचा दहावीचा पाया आपण पक्का होईल आणि जे विद्यार्थी अकरावी बारावीला सायन्सला जाणार आहेत त्यांचासुद्धा चांगल्या प्रकारे आपण तयारी करून घेणार आहोत मी स्वतः बारावी सायन्सला शिकवतो अकरावी सायन्सला शिकवतो तर त्या दृष्टीने तुमची सुद्धा आत्ताच त्या दृष्टीने आपण मित्रांनो तयारी करून घेणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत आपला हा व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच पोचवा जेणेकरून त्यांनाही फायदा होईल तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल मित्रांनो तर नक्कीच सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला जे नवीन नवीन आपण व्हिडिओ अपलोड करतो ते मिळत राहतील त्याचप्रमाणे शेजारी असणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला लवकरात लवकर नोटिफिकेशन मिळत राहतील ओके ऑल द बेस्ट भेटूया आपण आपल्या पुढच्या पार्टमध्ये ओके थँक्यू